Esta es la sala donde se coleccionan las piezas napoleónicas. Se localiza en el segundo piso del ala de No. Napoleón dijo a los arquitectos del Louvre que la grandeza es constantemente hermosa, en un intento por inspirar sus esfuerzos de construcción. Empezamos a ver la pared roja. Hemos llegado al salón de las grandes obras. Las piezas que aquí se exhiben son todas de una escala monumental, una escala digna del héroe Napoleón. Aquí está la obra de Gros, Napoleón Bonaparte con los apestados en Jaffa. Los franceses tomaron el fuerte de Jaffa durante la expedición a Egipto. Estando allá, cayeron víctimas de la peste bubónica. En la pintura, Napoleón visita a sus tropas. Esta obra rinde tributo a su valor y humanismo al plasmarlo visitando a sus soldados sin temor a la infección. Sin embargo, en la realidad, circulaban rumores de que Napoleón liquidaba a los soldados que lo retrasaban. Esta pintura fue creada para borrar esos rumores. Para Napoleón, la pintura era una forma de propaganda. Entre los muchos retratos de Napoleón en el Louvre, está esta, que es una obra muy significativa. Un retrato del pintor David. Está incompleto porque Napoleón visitó el estudio de David solo una vez, pero el pintor capturó la digna apariencia juvenil de Napoleón. Este es un autorretrato del pintor David, quien quedó cautivado por Napoleón después de su primer encuentro. David era un pintor, pero era también una persona apasionada que participó en el movimiento revolucionario. Parece que tenía una determinación poderosa. Posteriormente fue nombrado retratista oficial de la corte de Napoleón. Esta es la esquina de David en el salón de las grandes obras. Y esta obra es la pieza con la que se consagró. El juramento de los Horacios. Aquí se describe una historia que tuvo lugar en la antigua Roma. Los tres hermanos Horacios eran aclamados como héroes. Reciben espadas de su padre. Se enfrentarán en combate con una nación vecina. Esta pintura ilustra un vehemente anhelo por la batalla. Del lado derecho de la pintura están las hermanas de los Horacios que reflejan una tristeza profunda. Su tristeza, representada en suaves colores, contrasta con el heroísmo de los hombres. En esta obra, David crea un retrato de guerra. Tanto el anhelo por la batalla como la tristeza de la pérdida se enfatizan en la composición. Este es un retrato de Madame Recamier. Madame Recamier era una mujer popular en los círculos sociales de París. Este atuendo era la última moda de la época. El vestido blanco y la banda del cabello son una influencia del estilo de la antigua Grecia.
El talento de David como retratista es evidente en la representación realista de esta belleza de sociedad con atuendo antiguo. Napoleón y David. Su encuentro resultó en una obra maestra monumental. Esta pintura es Consagración del Emperador Napoleón I. Mide 6.21 metros de alto por 9.79 de ancho. Describe la celebración del ascenso al trono del emperador francés. Es una narración gloriosa de este momento histórico. La emperatriz Josefina se arrodilla ante Napoleón. Los asistentes son las hermanas menores de Napoleón. Políticos poderosos y nobles. Y el Papa. Lo sorprendente de esta obra maestra es que las más de 200 personas que aparecen en ella fueran pintadas con tanto detalle. Cada una podría ser un retrato individual. Las placas guías al pie de las pinturas en el Louvre ayudan a explicar las obras de arte a los visitantes del museo. Aquí se indican los nombres y rostros de las figuras centrales. Empecemos por el protagonista y demos un vistazo al modo en que se expresa y se representa a Napoleón. El emperador Napoleón está cubierto por un manto impresionantemente lujoso con borde de piel. Sin embargo, algo extraño atrapa la mirada. ¿Por qué la corona se coloca sobre Josefina y no sobre Napoleón? En el boceto de David para esta pintura, las cosas son totalmente distintas. Napoleón se corona a sí mismo. Así es como los eventos se desarrollaron. Sin embargo, David decidió cambiar la descripción por una donde Napoleón ya estuviera coronado y él mismo colocara una corona sobre la cabeza de Josefina. Se pensó que la pintura anterior representaba a Napoleón bajo una luz negativa. Demos ahora un vistazo a la persona detrás de Napoleón. Este es el Papa Pío VII y cambió mucho en su retrato del boceto al de la pintura terminada. En el boceto, el Papa deja caer la cabeza con impotencia. El Papa, el líder de toda Europa, fue invitado a Francia y obligado a postrarse ante Napoleón. Sin embargo, en la pintura completa, el Papa alza la mano derecha y posa en celebración. Este cambio fue solicitado por el mismo Napoleón. 
Napoleón quería que la pintura mostrara claramente el reconocimiento del Papa a su nombramiento como emperador y su bendición al evento. David incluso se autorretrató en la imagen. Es el personaje que está dibujando. De hecho, asistió a la ceremonia a fin de describir fielmente a todos los asistentes.